ബൈബിളിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥാടനം എന്ന പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം മുതൽ യേശുവിൻ്റെ രൂപാന്തരീകരണ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ മുപ്പതാമത്തെ വചനം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു മുപ്പതാമത്തെ വചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് പേർ മോശയും ഏലിയായും അവനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ മോശയുടെയും ഏലിയായുടെയും പ്രതീകങ്ങൾ അതെന്തിനാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു മോശ ഏലിയായി രണ്ട് പേരും പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശേഖരങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് പഴയ പഞ്ചഗ്രന്ഥിയും പ്രവാച ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത് പിന്നീട് യേശു എമാവൂസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാച ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിലും നിയമത്തിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ മുഴുവനും സത്തയാണ് രണ്ടുപേരും അവൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എന്ന് ഒരർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോശയും ഏലിയായും രണ്ടു പേർക്കും ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അടുത്തറിയണത് മലമുകളിൽ വെച്ചാണ് അതുപോലെ യേശു ആ മലമുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തൻ്റെ ദിവ്യാനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോശയും ഏലിയായും ഈ രണ്ട് പേരും പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ വ്യക്തികളാണ് അവർ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും എങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായി അവരെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് എവിടെയും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലില് മോശയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ എവിടെ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല രണ്ടു പേരും ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പം ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ യേശുവും അവരോട് ചേരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വേണം ഈ രണ്ടു പേരെയും നമ്മൾ കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം എന്താണ് ഇവർ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ജെറൂസലേമിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവർ മഹത്വത്തോടെ കാണപ്പെട്ടു അവിടെ തന്നെ അടുത്തു തന്നെ ചെറൂസലേമിൽ പൂർത്തിയാകേണ്ട അവൻ്റെ കടന്നു പോകലിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് അവരുടെ സംസാര വിഷയം ജെറൂസലേമിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഇതിനകം അറിയാം പീഡാനുഭവ മരണ ഉദ്ധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനം ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കാം ആ മഹത്വത്തോട് കാണപ്പെട്ടു അടുത്തിന് ജെറൂസലമിൽ പൂർത്തിയാകേണ്ട അവിടെ കടന്നു പോകൽ എന്നുള്ള വാക്ക് കടന്നു പോകൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സോഡൂസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഗ്രീക്കിലും അതേ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എക്സ് ഓഡസ് ഓഡസ് വഴിയിലോട്ട് പോവുക വഴി നടക്കുക എക്സ് പുറത്തോട്ട് കടന്നു പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കടന്നു പോവുക ഇത് നമുക്കറിയാം പുറപ്പാട് കാലഘട്ടത്തിൽ പല രാം പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ആ കടന്നു പോകലിന് സംഹാരദൂതൻ ഇവരുടെ ഭവനങ്ങളെ കടന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ആദ്യത്തെ സൂചകമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തിനും അവർ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് അവർ യാത്രയാവുന്നതുമാണ് കടന്നു പോകലിൻ്റേതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മോചനമാണ് അവിടെ യേശുവിൻ്റെ മരണം ജെറൂസലേമിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നതും ഇതുപോലൊരു കടന്നു പോകലാണ് എന്താ ഈ കടന്നു പോകൽ ഈ കടന്നു പോകൽ ഇസ്രായേൽ ജനം മാത്രമല്ല സകല ജനത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള കടന്നു പോകലാണ് മോചനമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ രണ്ടാമതൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് യേശു ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെയും ഒരു സൂചകമാണ് ജെറൂസലേമിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതാണ് യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം മരണം ഉദ്ധാന 
രഹസ്യങ്ങളുടെ പൊരുൾ എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സാഹചര്യത്തിന്റെ പുറപ്പാട് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തിനുള്ള മോചനത്തിലേക്കായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവം മരണ ഉദ്ധാനം ഒരു പുറപ്പാടാണ് മാനവകുലത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ മോചനത്തിനാൽ പുറപ്പാട് എക്സോഡസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് മൂലത്തിനാണ് ഇത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുക മഹത്വത്തോടെ കാണപ്പെട്ടു എന്നത് ഇസ്രായേ യേശു ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വം ആണെന്നുള്ള ബാല്യകാല വിവരണങ്ങളിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും രണ്ടാമത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലും മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹത്വമാണെന്ന് ഷെമിയോൻ പരിച്ഛേദന അവസരത്തിൽ സമർപ്പണത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിലൂടെയാണ് ജനത്തിന് മുഴുവൻ മഹത്വം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് പൂർത്തിയാകേണ്ട എന്നുള്ള വാക്ക് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെ പൂർത്തിയാകേണ്ട പ്ലേനേറെയോ പ്ലേറെയോ എന്നുള്ള വാക്കാണ് പ്ലേനേർ പ്ലേനോസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്രിയാപദമാണ് പൂർത്തിയാകേണ്ട പ്രവചന പൂർത്തീകരണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ വചനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുമല്ലോ യേശുവിൻ്റെ എമ്മാവൂസ് അനുഭവമാണ് ആ എമ്മാവൂസ് അനുഭവത്തിൽ അവരോട് പറയുന്ന വചനം കൂടി നമ്മളിതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മോശിയുടെ നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർത്തിയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പഴയ നിയമത്തിൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ പൂർത്തീകരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂർത്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനവും മരണവും ഉദ്ധാനവുമാണെന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് പുറപ്പാട് എന്നുള്ളത് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉള്ള ആ യാത്രയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് യേശുവിൻ്റെ ചെറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയും അതുപോലെ ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയും അല്ലെങ്കിൽ മോചനവും അതാണ് പുറപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകേണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഈ യാത്ര അതായത് ഇനി യേശു തുടങ്ങാൻ പോണത് ചെറുസലേമിലെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇത് വെറുതെ ഉള്ളതല്ല ഇത് ഏതൊരു യാത്രയും പോലെയല്ല അത് രക്ഷാകരമാണ് അതൊരു രക്ഷയുടെ തുടക്കം കുറിക്കലാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തിനുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ യേശുവിൻ്റെ ഇത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ജെറൂസലേം ലക്ഷ്യമായാണ് യേശുവിൻ്റെ യാത്രയും പഠനവും പ്രവർത്തനം പഠിപ്പിക്കലും പ്രവർത്തനവുമെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ജെറൂസലേം കേന്ദ്രമാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ജെറൂസലേമിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇവരിവിടെ യേശു അപ്പം മോശിയും ഏലിയായും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം നിദ്രാവിവശരായിരുന്നിട്ടും പത്രവസം കൂടെയുള്ളവരും ഉണർന്നിരുന്നു അവർ അവൻ്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചു അവനോട് കൂടെ നിന്ന ഇരുവരെയും കണ്ടു വളരെ കൃത്യമായൊരു വചനമാണിത് അവർ ഉറക്കമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു നിദ്രാവശരായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ സഹന രാത്രിയിൽ നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉറങ്ങി നമുക്ക് ആ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നീന്തം പഠിക്കാനുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഗറ്റ് സമനി ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം പക്ഷേ ഇവിടെ അവർക്ക് ഉറക്കം തൂങ്ങിയെങ്കിലും ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ ഉണർന്നിരുന്ന് അവിടുത്തെ മഹത്വം ദർശിച്ചു മഹത്വത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ ഇവർക്ക് ഉറക്കമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സാധിക്കാതെ പോകുന്നു ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഉറങ്ങി ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷങ്ങൾ ഈ ഉറക്കം എന്നുള്ള പ്രതീകം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉറക്കം സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളുടെ കണ്ണ് പൂട്ടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ നിദ്രാവസ്ഥ നിദ്രാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് പേരുടെയും രണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തൽ പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇവിടെ ഉറക്കം ഒരു ഘടകമാണെങ്കിലും ആ ഉറക്കം ഇവർ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം കാണാനുള്ള ഒരു തടസ്സമായിട്ട് വരുന്നില്ല
അവൻ്റെ മഹത്വം മലയിൽ ദർശിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിത കഥകൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് വീണ്ടും പത്രോസിന് പിന്നീട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അറിയോ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഗ്രീക്കിൽ സ്ലീപ്പ് ഉറക്കം എന്നുള്ളത് ക്ഷീണം കൊണ്ടാകാം ലൂക്ക ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിനാലിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഇവർ ഉറങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ട് യേശു മോശയും തമ്മിലുള്ള സംസാര വിഷയം മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നുണ്ടാവും ഇവർ ഉറക്കത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് യേശു പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയതോ സുവിശേഷകൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ആകാം പുറപ്പാട് വിഷയം യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം മാത്രം കണ്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണ് കാരണം അവർ പിന്നെയും അവർ ഈ യേശുവിൻ്റെ ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒൻപത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പത്രോ ശേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ഗുരു നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് നനക്ക് ഒന്ന് മോശയ്ക്ക് ഒന്ന് ഏലിയായിക്ക് താൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അവന് തന്നെ നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു ഇതൊരു യഹൂദരുടെ കൂടാര തിരുനാളിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അഥവാ വിളവെടുപ്പ് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദമാണ് ഇവിടെ കാണുക നമുക്കറിയാം കൂടാര തിരുനാൾ എന്നുള്ളത് യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ ആഘോഷത്തിൽ അവർ നടത്തുന്നതാണ് അവർ കൂടാരങ്ങളടിച്ച് അവർ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷത്തോടെ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ കൃപയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് അതുപോലെ അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ആ ഒരു കൂടാരത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ദൈവാനുഭവത്തെ ശാശ്വതീകരിക്കാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവാനുഭവത്തെ ശാശ്വതീകരിക്കാൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കൂടാരം അടിച്ച് അവിടെ കഴിയാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടാരം എന്നുള്ള സ്കേനായ് എന്നുള്ള ഗ്രി ഹിബ്രുപഥമാണ് നിയമാവർത്തനം പതിനാറ് പതിമൂന്നിൽ കൂടാരം അടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസുകൂട്ടരും ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ മാസ്മരികതയിലായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണത് മേഘം ആവരണം ചെയ്തു മുപ്പത്തിനാലാമത്തേത് അവൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്നവരെ ആവരണം ചെയ്തു അവർ മേഘത്തിനുള്ളിലായപ്പോൾ ശിഷ്യമാ ഭയപ്പെട്ടു ഇതുവരെ സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷേ മേഘം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വല്ലാത്തൊരു ഭീതിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമല്ല ദൈവാനുഭവത്തിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഭയമാണ് അത് എപ്പോഴും പഴയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലും ഒക്കെ ദൈവത്തെ വലിയൊരു യേശുവിൻ്റെ അല്ലേ യേശു ആ വലിയ മീൻപിടുത്തം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും പത്ര ദിവസം ഭയപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുക ദൈവമേ എന്നിൽ നിന്നും നീ ദൂരെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാനുഭവത്തിന് മുമ്പുണ്ടാകുന്ന മുമ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരത്തെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭയം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേഘത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു ദർശനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മേഘം അവരെ ആവരണം ചെയ്തു മേഘം എന്നുള്ളത് നെഫേലെ മോശയുടെ മലമുകളിലെ അനുഭവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പുറപ്പാട് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം യേശു അമ്മ മോശ മേഘത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം മേഘമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മേഘത്തിൻ്റെ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളാണ് മോശ ദൈവകൽപ്പനകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ മേഘം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മേഘം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര മരുഭൂമി യാത്രയിൽ വഴികാട്ടിയായി പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വചനത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മേഘമാണ് അവർക്ക് വഴികാട്ടിയാവുന്നത് അപ്പം മേഘം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ വഴി നിമിതി കാണുന്നത് ഏലിയ കാർമൽ മലയിലും മേഘം കണ്ടു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ഏഴാം പ്രാവശ്യം അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ കടലിൽ നിന്നും മനുഷ്യ കരത്തോടു കൂടിയ ചെറിയൊരു മേഘം പൊന്തി വരുന്നു ഏലിയ അവനോട് പറഞ്ഞു മഴ തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ രഥം പൂട്ടി അപ്പം മേഘത്തെ ദൈവ ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നടന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ മേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതായി ഡാനിയലിൻ്റെ ഏഴ് പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആവരണം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പിസ്കയ എപ്പിസ്കിയാസൻ അതായത് നമ്മൾ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ 
അർത്ഥമാണ് അവിടെ എപ്പിസ്കിയാസേൻ എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദം കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാൽപ്പത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഒരു സംരക്ഷണം ഒരു 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 ആവൃതി ഇവരുടെ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ മംഗളവാർത്തയിൽ മാലാഖ പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ സംരക്ഷണത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആവരണം നിൻ്റെ മേലുണ്ടാവും എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറയുന്ന ആ വാക്കും ഒക്കെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് ഏത് അസാധാരണ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും മനുഷ്യൻ ഭയ ചകിതനാകുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവർ ഭയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒമ്പത് മുപ്പത്തി നമ്മൾ മുപ്പത്തി നാല് വായിച്ചു ഏലിയായിക്ക് അവർ പറയുമ്പോൾ ഒരു മേഘം എന്ന് അവരണം ചെയ്തു ശിഷ്യമായി ഭയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം മേഘത്തിനും ഒരു സ്വരമുണ്ടായി അപ്പോൾ മേഘത്തിനും ഒരു സ്വരം കേട്ടു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ എൻ്റെ പുത്രൻ എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ എൻ ഇവൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുവൻ മൂന്ന് കൃത്യമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പുത്രനാണ് എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഇവൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക മൂന്ന് ക്രിയാപദ മൂന്ന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രൂപാന്തരീകരണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടാവുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇവൻ എൻ്റെ മകനാ അവൻ വെറുതെ ഒരു മകനല്ല ഇവൻ ഞാൻ അയക്കപ്പെട്ടവൻ ഇവന് ഞാൻ അയച്ചവനാണ് എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചു അതാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പം ദൈവാത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരോട് സദ്വാർത്ത അറിയിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ബോധ്യം ദൈവം അയച്ചവനാണ് യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ആ മകനെയാണ് ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനെ നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കണം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് നമ്മൾ ആ മാമോദി അവസരത്തിലോട്ട് ഒന്ന് പോകുന്നത് നല്ലതാണ് യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ സ്വർഗത്തിനും ഒരു സ്വരമുണ്ടായി നീ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനോടാണ് മാമൂദീസ അവസരത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തലെങ്കിൽ ഇവിടെ രൂപാന്തരീകരണ സമയത്ത് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഗന്നാനെയും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് ഇതൊരു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നീ ഇവൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക യേശുവിനെ ദൈവം വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഇവനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക ഇവനെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നിർണായകമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദാസിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏഷ്യയാട് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഒമ്പതിൽ സഹനദാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കാണുക തെരഞ്ഞെടുത്ത ദാസൻ എക്ലേഗോമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ മത്ത പ്രിയപുത്രൻ എന്നാണ് മത്തായിലൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ലൂ ലൂക്കായിൽ ഇവൻ എൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശു ദേവപുത്രനാണെന്ന് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാണിത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഗലീലി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പും നമ്മൾ പ്രത്യേകത ഗലീലി ശുശ്രൂഷ ഏതാണ്ട് സമാപിക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഗലീലി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പ് മുപ്പ മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ജെറൂസലം യാത്ര തുടങ്ങാനിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവപുത്രനാണ് യേശു എന്നുള്ള വലിയ ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ് രൂപാന്തരീകരണ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യേശുവിൻ്റെ ജന്മനാട്ടിലെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കത്തിലും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സമാപനത്തിലും യേശു ദൈവത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് അങ്ങ് അവസാനിക്കുകയാണ് മാമോദീസ അവസരത്തിൽ യേശുവിനോടായിരുന്നു ആ ശബ്ദം ഇവിടെ ശിഷ്യരോടാണ് പഴയ നിയമത്തെ പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനായി വ്യക്തികളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് അഹ്റോൻ ദേവദാസനായ യശയ മോശ ദാവി ഇതുവരെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ യേശുവും ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെട്ട് ഇവനെ ശ്രമി
തൻ്റെ പിന്നാലെ വരാനും കുരിച്ച് വഹിക്കാനും യേശു പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാനുമുള്ള സ്വരമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതൊരു വെറുതെ ഒരു ശ്രമിക്കലല്ല അക്കുത്തയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാനാ അവനെ അനുസരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ കുരിശുമെടുത്ത് തന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്ന് പിന്നീട് യേശു പറയും പിടി പറയേണ്ടത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ പഠിക്കുക യേശുവിനെ ശ്രമിക്കുക മാത്രമല്ല യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക യേശുവിനെ പിൻചൊല്ലുക യേശുവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മോശയെപ്പോലെ യേശുവിനെയും എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം നിയമാവർത്തനം പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് മോശ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ യേശുവിനെയും അനുസരിക്കാൻ യേശുവിനെയും പിൻചെല്ലാൻ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് സ്വരം നിലച്ചപ്പോൾ യേശു മാത്രം കാണപ്പെട്ടു ശിഷ്യമാ മൗനം അവലംബിച്ചു തങ്ങൾ കണ്ടതൊന്നും ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല വളരെ കൃത്യമായൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇവിടെ ആ യേശു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവരോട് നിങ്ങൾ മിണ്ടരുതെന്ന് പല പ്രാവശ്യം പല അത്ഭുതങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഇതേക്കുറിച്ച് ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അപ്പസ്തോലന്മാർ നിശബ്ദമായി ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ചിന്ത മറിയത്തിലേക്ക് പോകണം മറിയും ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ആരോടും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതേപോലെ അപ്പസ്തോലന്മാരും ധനാത്മകമായാണ് സംഭവം വളരെ ലളിതമായി ശാന്തമായി അവസാനിക്കുന്നു വലിയൊരു ദൈവാനുഭവം മലയിലുണ്ടായത് പക്ഷേ അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായി ദൈവാനുഭവത്തിന് മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ നിശബ്ദരാകെ പോകുന്നു യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പന കൂടാതെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ ഈ മലയിലെ അനുഭവം യേശു ഉദ്ധാനം വരെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു വളരെ കൃത്യമാ ഇതാരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൂട്ടുകാരോട് പോലും പറഞ്ഞൊന്നും തോന്നലില്ല അത് അവസാനമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സഹന ഉദ്ധാന സ്വർഗാനോഹണത്തോടെ മാത്രമേ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വലന്മാർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ധ്യാനിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനുമുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഇത് മാറി ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രായോഗികമായിട്ട് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പൊരുൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആരൊക്കെയാണ് പോയത് മൂന്ന് പേരാ പത്രോസ് എന്താ പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ ഈ ഒരു ജീവിതാനുഭവത്തെയാണ് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യം ഇടയ്ക്കൊക്കെ പതറിപ്പോയെങ്കിലും ആ തളർച്ചയിൽ നിന്നും ആദ്യം എണീറ്റത് പത്രോസാണ് പെന്തക്രിസ്താ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തൂക്കി കൊന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പത്രോസ ഉണ്ടായത് അതേപോലെ യാക്കോബ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് അർത്ഥവത്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി രക്തം കൊടുത്ത് ജീവൻ കൊടുത്ത് സാക്ഷ്യം നൽകേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് യാക്കോബാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ ഉടനീളം അവസാനം വരെ പ്രായാധിക്യത്തിലും അങ്ങ് അവസാനം തൊണ്ണൂറ് വരെ പാത്മോ ദ്വീ ദ്വീപിൽ അദ്ദേഹം പ്രായം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മരിച്ച് തീരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും യോഹന്നാൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഒരേ ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ യേശു പറഞ്ഞതായിട്ട് യേശുവിൻ്റെതായിട്ട് പാരമ്പര്യം പറയുന്നുള്ളൂ സ്നേഹം 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 അപ്പം ഈ മൂന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരെയും രൂപാന്തരീകരണ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് വെറുതെയല്ല അവർ ധ്യാനിച്ചത് പിന്നീട് വെറുതെയല്ല അവർക്ക് അവരാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി ആ സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുവാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുണ്ട് ഈ ഒരു രൂപാന്തരീകരണ അനുഭവത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊരുൾ മുഴുവനും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനവും സ്വർഗാരോപണം കൂടെ വര വരണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ നിശബ്ദരായത് അവരതിൻ്റെ പൊരുളുകളൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരങ്ങോട്ട് നിശബ്ദമായി അവരാരോടും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ അവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രൂപാന്തരീകരണ അനുഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ പ്രകടമായ ഒരു സംഭവം ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ അവർ മല ഇറങ്ങി വരുന്നു ആ മല ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവരെ അവരെ വരവേൽക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതൊരു ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷ രചനയുടെ വലിയൊരു മാസ്മരികതയാണ് ഒരു ഒരു വലിയ ക്ലൈമാക്സിൽ നിന്നും ഒരു
ആ അനുഭവം അപ്പസ്തോലന്മാർ യേശുവിനോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ വരുമ്പോൾ തർക്കവും വിഷമവും സങ്കടവും കരച്ചിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കാണ് ഇവരെടുത്തറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാമത്തെ വരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് വായിച്ചു തുടങ്ങാം പിറ്റേ ദിവസം അവർ മലയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു ജനക്കൂട്ടം അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഗുരു ഗുരു എൻ്റെ മകനെ കടാക്ഷിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഏക മകനാണ് അവനെ ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ് പിടികൂടുന്നു അപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു നുരയും പതിയും പുറപ്പെടുന്നു വരെ അതവനെ ഞെരുക്കി പീഡിപ്പിക്കുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതവനെ വിട്ടുമാറുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം പിശാജ് ബാധിച്ച ബാലിനെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും അതിനെ ഇടപെടുന്നതുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മലയിറങ്ങി മലയിലായിരിക്കാനല്ല മലയിൽ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസോലന്മാർ പറഞ്ഞു ശാശ്വതീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും യേശു അതിന് വഴിപ്പെടാതെ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ മാത്രം സുരക്ഷിത ചട്ടക്കൂടി കഴിയാനുള്ളവരല്ല അവിടുന്ന് മല ഇറങ്ങി വരുന്നു മല ഇറങ്ങി വരിക നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ജനക്കൂട്ടത്തോട് കൂടി ആയിരിക്കാനാണ് ജനങ്ങളോട് കൂടി ആവാനാണ് യേശു എന്നും തൻ്റെ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്തല്ലോ മലയിലെ പ്രസംഗം അത് മോശയെ പോലെ മലയിൽ കയറി പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിൽ മോശ മത്തായി സുവിശേഷം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ താഴ്വാരങ്ങളിൽ ജനങ്ങളോട് കൂടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ ലുക്കാട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടതാ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ആ മലയിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് താഴെ ജനങ്ങളുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് വേദനകളിലേക്ക് യേശു കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള സൂചനയാണ് അവിടെയുള്ളത് രൂപാന്തരീകരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സായാഹ്നത്തിലായിരിക്കണം സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വേള ബാക്കി ഒൻപത് പേരും ഈ ജനത്തോട് സംവേ സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് ബാക്കി മൂന്ന് പേരാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് വൈകി ഒമ്പത് പേരും ഇവിടെയുണ്ട് താഴ്വാരങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് കൂടിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യേശു താഴോട്ട് വന്നു ഇനി എന്താ സംബന്ധം മലർത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം അതുവരെ ധ്യാനാത്മകമായി ആ സംഭവം മുഴുവൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ